Na mkaribu tena mtazamaji. Kifo cha mwanahabari mashuhuri kutoka Pakistan alipigwa risasi na kufariki humu nchini hakijatatuliwa hadi sasa licha ya kuzua maswali mengi. Ripoti za upasuaji wa maiti kutoka Pakistan na Kenya zilionekana kukinzana huku maafisa wanaoshukiwa kufiatulia risasi gari alimokuwa Arshad Sharif wakidai kuna risasi iliyofiatuliwa kutoka kwenye gari hilo. Hassan Mugambi amepikua stakabadhi za uchunguzi huo na kutanzua kitendawili hicho. Arshad Sharif mwenye umri wa miaka hamsini alifariki nchini Kenya katika matukio yaliyotajwa kama mauaji yaliyopangwa na kutekelezwa kistadi. Mauaji yenyewe yakifanyika tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka huu. Mauaji hayo yalijiri siku walipokuwa katika eneo la Amodam Queenia, uwanja ambao waraibu wa ulengaji shabaha hufanya mazoezi ya kunoa makali yao na taarifa aliyoandika mwenyeji wa Arshad Kuram Ahmed usiku huo wabili hao walikuwa kwenye gari wakielekea Nairobi walipoona vizuizi vilivyowezekwa kwa mawe wakidhani kuwa viliwekwa na majambazi Kuram anakana kumuona mtu yoyote akijaribu kumsimamisha madai hayo yanakinzana na ele ya maafisa wa GSU wanaodai kuwa gari hilo lilikaidi amri ya kusimama kizuizini ni katika eneo hili ambapo maafisa hao wanasema katika ripoti zao kwamba waliezeka kizuizi barabarani ili kusimamisha gari hilo lilokuwa likitoka katika upande huu kuelekea katika barabara kuu. Dereva wa gari hilo kulingana na ripoti hizo alikaidi amri ya maafisa kusimama na badala yake risasi ilipigwa kutoka kwenye gari hilo. Niposa nao wakakabiliana kirisasi. Aidha taarifa zilizoandikwa na maafisa watano wa GSU kutoka chuo cha mafunzo cha maafisa wa GSU katika eneo la Magadi zinakinzana na ile iliyorekodiwa na Kuram. Maafisa hao wakiwemo inspekta mkuu Julius Some, inspekta Joseph Yota, Sergeant Joseph Mwashori, Koplo Kelvin Mutuku na konstebo wa polisi Matthew Mwendo wanadai kupokea taarifa kuwa gari lilokuwa limeibwa jijini Nairobi linaelekea katika eneo hilo. Walipo wasimamisha wanadai kuwa lilikaidi na badala yake koplo mtuku walipigwa risasi mkononi. Maafisa hao wanadai kukabiliana kirisasi na waliokuwa garini humo. Eneo lingine la kukanganya katika kifo cha Arshad Sharif ni eneo hili la Ensonorua ambapo naibu chifu katika eneo hili anaripoti kupatikana kwa gari gari lile lile lilioendeshwa kwa kasi kutoka katika eneo la makabiliano ya risasi lakini mara hii alikuwa peke yake ndani ya gari hilo jambo linalopelekea maswali yani je wenzake walikuwa wapi iwapo alikuwa peke yake na iwapo alikuwa na mtu mwingine alienda wapi Mali na maswali hayo ni kuwa upasuaji uliofanyiwa mwili wa mwenda zake chini ya usimamizi wa balozi wa Pakistan nchini Kenya Kaslan Saidan na naibu wake Mohamed Juniad ulionyesha kuwa Arshad alikuwa na majeraha mawili ya risasi kichwani na mgongoni ile ya kichwani ikielekea upande wa kushoto wa kichwa chake Wakili wa maafisa watano wanaoshtumiwa kutekeleza mauaji hayo Dunstan Omari akisema kuwa upasuaji huo unaondolea shaka wateja wake. The vehicle was driving. The officers were on the right side, the driver's side of the, the car. So the bullet that were fired must have hit the vehicle definitely from the right hand side and the back side because the vehicle after it passed the rubble they still continued to respond with Mali na hayo upasuaji wa Johansen Uduor unaashiria kuwa Arshad alikuwa na jeraha la risasi mgongoni alionekana kuwa na alama ya kuungua mgongoni kumaanisha kuwa mtoto wa bunduki uligusa mgongo wake kabla ya kufiatua risasi yenyewe hata hivyo upasuaji uliofanywa nchini Pakistan uliashiria kuwa mwanahabari huyo pia alikuwa na majeraha mengine mawili yanayoashiria mateso kabla ya kifo Halmashauri ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi nchini Aipoa ikisema kuwa matokeo ya uchunguzi wa silaha huenda yakaashiria bunduki iliyotumika kwa mauaji ya Arshad Sharif. Where the, 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 the vehicle was coming from or where the vehicle was going for us may not be a very critical issue. The fact is Arshad is dead and someone shot. Yes. Whose bullet was that? And under what circumstances? And was it justifiable? Huku uchunguzi huo ukisubiriwa Haijabainika iwapo Arshad alipigwa risasi akiwa ndani ya gari hilo ama alipigwa risasi kisha kuwekwa 
kwenye gari lenyewe mbali na kuona jeraha la risasi mgongoni kiti alichokalia hakikuwa na tundu la risasi jambo ambalo linatoa uwezekano wa aliyefiatua risasi yenyewe kwa ndani ya gari hilo Hassan Mugambi Citizen TV